Bien, buenos días. De nuevo estamos aquí en este nuevo Congreso de Violencia de Género de la Diputación de Alicante. Y, en, y muchas gracias a todos los, y a todos los que habéis asistido a esta, a esta jornada, que ya estamos en una cifra cercana a los mil, en este magnífico auditorio de la Diputación Provincial de Alicante. Hoy tengo el, el orgullo y el honor de presentar a, a la actual presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, María Ángeles Carmona, buena amiga, compañera, que está, que está hoy aquí en Alicante para tratar siete puntos que, vamos, eh, que hemos enfocado Siete puntos concretos en donde podemos resumir cuál es la situación actual de la lucha contra la violencia de género, lucha que, que en algunas ocasiones se está convirtiendo en una auténtica batalla, para ver qué instrumentos o qué herramientas podemos disponer legales y prácticas para seguir haciendo frente a aquellos maltratadores y asesinos que a veces, de forma cobarde, pues están cometiendo los actos que todos estamos comprobando y que ayer, una vez más, eleva a 44 las mujeres asesinadas por hechos de violencia de género. María Ángeles Carmona es actualmente la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial, del Consejo del Poder Judicial, es secretaria judicial de profesión y ha dado un impulso importantísimo a la confección de estudios e informes desde que empezó su eh, actividad, su actuación en el Consejo General del Poder Judicial. Yo pertenezco como asesor en ese observatorio y te agradezco, María Ángeles, pues el impulso que está dando al trabajo que se está haciendo desde el observatorio. Vamos a, a plantear siete cuestiones eh, que se les presenta a ustedes en la pantalla eh, de suma, de suma trascendencia. Ahora mismo tenemos en el Parlamento el proyecto de reforma, de, de, de reforma del Código Penal y, en primer lugar, pues queremos saber o preguntar a, a la actual presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica cuáles son los aspectos principales que podemos comprobar en el texto actual de reforma del Código Penal que está en el Parlamento y cuáles son los que desde el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género que preside se pueden recomendar para su adición y perfeccionamiento en la lucha contra la violencia de género. Muchas gracias por tu presencia, María Ángeles. Gracias, Vicente. Eh, en primer lugar, eh, déjame que, que os agradezca eh, esta invitación. Para mí es un auténtico honor estar hoy en Alicante. Estamos muy cerca del de Día Internacional de la Violencia de Género y de la, la mejor manera de iniciar los actos de celebración de este día tan importante es venir aquí a Alicante, eh, un lugar donde mmm, podemos reflejarnos el resto de España, ya que eh, la lucha contra la violencia de género desde aquí se está llevando de una manera ejemplar. La coordinación entre instituciones está siendo magnífica y el trabajo que estáis haciendo todos y cada uno de vosotros que estáis cerca de las mujeres, de la violencia de de, de que, las mujeres que sufren violencia de género es extraordinariamente importante. El impulso que está, que está haciendo el presidente de la Audiencia Provincial de, de Alicante con eh, el tema de la reeducación de maltratadores es absolutamente pionero en España y quiero dar las gracias por este enorme esfuerzo. Eh, es muy importante el trabajo que hacemos en el observatorio en lo que se refiere a las propuestas de reforma de la legislación eh, eh, referida a la violencia de género. Y es que en el observatorio, y tengo que decir que, que vuestro presidente de la Audiencia Provincial forma parte del grupo de expertos de, de nuestro observatorio, formado por magistrados y jueces, todos especialistas en esta materia, Hacemos eh, informes y examen de las eh, sentencias que se dictan en España sobre violencia de género, tanto eh, en materia de asesinatos y homicidios dictadas por las audiencias provinciales y por el Tribunal del Jurado, como eh, el, el proyecto ambicioso que vamos a, a poner, eh, bueno, vamos a iniciar en, en el año que viene, que es analizar todas las sentencias que se han dictado por las audiencias provinciales desde el año 2008 hasta la actualidad aplicando la Ley Orgánica 1-2004. Se trata de una ley muy novedosa, como sabéis, una ley que ha sido premiada internacionalmente, pero es cierto que se cumplen diez años desde su publicación y que debemos plantearnos cómo eh, deben acometerse las futuras reformas eh, de, esta, de esta ley, habida cuenta que ha sido interpretada por múltiples sentencias del Tribunal Supremo y del resto de las audiencias provinciales españolas. 
Y uno de los proyectos que acomete eh, más reformas en esta materia es el proyecto de Código Penal, como, como muy, muy bien ha dicho Vicente. Eh, yo creo que es, es muy importante porque eh, ha introducido nuevos tipos penales eh, respecto de los cuales los juristas entendíamos que había eh, auténticas lagunas legales. Por ejemplo, el, el artículo 172.3 proyectado in, introduce la figura del acoso en violencia de género. Es una figura que no existía realmente. Había una serie de eh, actitudes, una serie de hechos consistentes en eh, seguimientos, en re, reiteración de llamadas, reiteración de mensajes, eh, WhatsApp a través de las redes sociales, a través de las nuevas tecnologías de la comunicación, eh, persecuciones a lo mejor algunas actitudes que no podían encuadrarse en los delitos de amenazas, en los delitos de coacciones realmente, porque no cumplía todos los requisitos, pero que sí que eh, eh, realizan un eh, seguimiento y un, y un eh, acoso psicológico, con una secuela psicológica muy importante para, para las mujeres que lo sufren. En ese sentido, el Consejo General del Poder Judicial ha celebrado y ha eh, valorado muy positivamente la introducción de este nuevo delito del artículo 172 ter, que lo que realmente está condenando son estas actitudes de que, de forma insistente y reiterada, eh, hacen un seguimiento, una vigilancia, una persecución, intenta establecer contacto con, con la víctima a, cualquier, eh, a través de cualquier medio de comunicación, eh, utiliza los datos personales de la víctima adquiere productos, mercancías, contrata servicios o lo hace en nombre de terceras personas para que se pongan en contacto con ella. Eh, otro, otras actitudes de eh, atentado contra la libertad o contra su patrimonio o incluso eh, cualquier otra conducta análoga, análoga. Por ejemplo, yo que llevo muchos años trabajando en un juego de violencia sobre la mujer, vemos muchas denuncias en, en, en las que la mujer eh, eh, nos dice que su pareja o su pareja amenaza con suicidarse si no vuelve con él o si no realiza una determinada conducta. Bueno, pues esta amenaza de atentar contra sí mismo esto no estaba castigado en nuestro Código Penal y, sin embargo, puede crear una secuela psicológica y un temor eh, tremendo en, en la víctima. Otra de las figuras que se ha introducido, que para nosotros es muy importante porque además eh, se hace cumpliendo los eh, eh, compromisos internacionales que tiene España y muy especialmente el Convenio de Estambul, el Convenio de Estambul es, como sabéis, es el instrumento internacional el más importante que se, ha, que se ha ratificado por España en materia de violencia de género y fue publicado el día 1 de agosto en nuestro Boletín Oficial del Estado. Eh, introduce la figura del matrimonio forzado, un, un tipo que es, eh, la verdad es que en España, aunque os parezca que esto es de otras culturas, eh, también lo estamos observando en los juzgados. Por eso se ha introducido el artículo 172 bis, que también el Consejo General del Poder Judicial eh, ha valorado muy positivamente, condenando al que con intimidación grave o violencia compeliere a una persona a contraer matrimonio, así como el que eh, utilice violencia, intimidación grave o engaño para forzar a otro a abandonar el territorio español o a regresar eh, al mismo pues, con la misma finalidad de contraer matrimonio forzado. Eh, es, estamos muy preocupados en el observatorio a la vista de los últimos estudios y que además eh, la, la um, diputada de, del área de igualdad lo acaba de mencionar en relación con la violencia de género ejercida en las parejas de adolescentes, en las parejas jóvenes y es que se está utilizando mucho las redes sociales, las TICs eh, para ejercer violencia de género, para controlar y para perseguir a las víctimas de violencia de género. Por eso, el Código Penal ha introducido un nuevo tipo de divulgación no autorizada de imágenes en el artículo 197.4, que también cubre cierto vacío legal que existía cuando las imágenes, tanto eh, pues, fotos, vídeos, etcétera, eran tomadas con consentimiento de la víctima y eh, luego pues, eran divulgadas a través de las redes sociales, a través de Internet, a través de WhatsApp, etc. Bueno, pues eh, con la introducción de este, de este nuevo tipo penal se sancionan este tipo de conductas que son muy usuales y que realmente también conllevan secuelas psicológicas muy importantes 
para la víctima. Se introduce eh, también, y esto eh, y quizá eh, es, es, eh, nos eh, induce también a, a pensar que existe una gran preocupación con, con los menores, los menores son eh, víctimas directas de la violencia de género y por eso la Ley Orgánica de Protección de, del Menor introduce por primera vez una modificación en la Ley Orgánica 1.2004 y lo hace para modificar nada más y nada menos que su artículo 1, que es el, que, eh, el artículo que define la violencia de género. Bueno, pues lo hace para introducir a los menores como víctimas directas, eh, menores que son los auténticas, las auténticas víctimas silenciadas de la violencia de género. Yo creo que con la introducción de, de esta modificación del artículo 1 se van a dar muchos pasos adelante en lo que se refiere a la protección de, del menor. Bueno, pues este artículo 183 ter, en su párrafo 2, regula eh, y castiga estas actitudes, estos actos dirigidos a embaucar a los menores de edad con el fin de facilitar material pornográfico o mostrar imágenes pornográficas en la que se represente o aparezca los, uh, los menores de edad. Eh, se introduce también otro, otro tipo penal que eh, los que trabajamos en los juzgados lo vemos también a diario y es eh, la manipulación de los dispositivos electrónicos de seguimiento, las famosas pulseras. Eh, este, este, estos hechos no estaban recogidos como tales en, en nuestro Código Penal como un delito de quebrantamiento y ahora se introducen en el artículo 468.3, ¿no? pues el que eh, inutilice o perturbe, manipule el funcionamiento de, este, de estos dispositivos electrónicos también va a estar sancionado, teniendo en cuenta que estas, estos dispositivos cumplen una función de seguridad y de tranquilidad para la víctima, entendemos que eh, la introducción de, de, de este tipo es muy favorable para, para la seguridad de la víctima de violencia de género. Eh, en el, en el observatorio, y con esto ya termino, desde hace muchos años eh, nos preocupa el hecho de que eh, haya eh, un porcentaje de sentencias que se dictan en nuestro país en las que se exige para condenar por eh, los delitos de violencia de género el elemento subjetivo de esa intención de querer dominar, esa intención de querer discriminar a la mujer. Eh, nosotros hemos eh, solicitado desde hace muchos años y, y Vicente eh, ha sido pues, eh, el, 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 bueno, el, que, el que realmente ha luchado porque esto se produzca, modificar eh, los artículos eh, que se refieren al maltrato, a las amenazas, a las coacciones que están en el Código Penal para que eh, nunca tenga que probarse, nunca se tenga que hacer esta prueba diabólica eh, de, de probar que el agresor eh, ha querido lesionar, ha querido agredir con la intención de dominar, sino que ese elemento subjetivo se, eh, esté incluido dentro de, del tipo penal. Muchas gracias. Muy bien. Eh, Saben ustedes que pueden hacer preguntas por la aplicación electrónica que tienen. Yo las recibiré en el iPad y al terminar la conferencia pues podremos abrir el coloquio con disposición electrónica. Pueden hacer las preguntas mientras la ponente eh, está realizando su, su ponencia. La segunda cuestión se refiere a un tema muy interesante que también está en el proyecto del Código Penal y es la libertad vigilada. Eh, nosotros, congresos anteriores que hemos tenido, hemos hablado de esa medida que finalmente va a ver la luz. Una medida pues que, que lógicamente va a requerir de unos inversión económica en cuanto a personal que pueda aplicar esta medida de libertad vigilada. Sabemos muchas veces que las estamos insistiendo en que las mujeres denuncien, pero claro, a la mujer no le podemos decir denuncia a cambio de nada, tenemos que protegerla. La mujer muchas veces tiene miedo de si denuncia, si el agresor va a la cárcel, cuando sale de la cárcel, ¿qué va a pasar con ella? Bien, eh, la medida esta de libertad vigilada planteamos, la que consta en el texto del proyecto, nos preguntamos si va a ayudar a las víctimas de violencia de género que sientan una mayor protección en cuanto que cuando salga el penado de prisión, cuando cumpla la pena, si además de la pena de alejamiento que va a tener, saben ustedes que cuando el penado sale de prisión, además ya tiene la pena de alejamiento por una duración mayor que la pena de prisión, precisamente para conseguir esa medida de protección de la víctima. Pero la medida de libertad vigilada es una medida eficaz. ¿En qué va a consistir esa, esa medida? ¿Va a tener la víctima mayor tranquilidad cuando sepa que el agresor que sale de la cárcel va a estar también vigilado? 
Sí, efectivamente. Esta medida de libertad vigilada que se, en el proyecto de, de Código Penal además se extiende a los delitos de, de violencia de género eh, va a suponer una mayor tranquilidad efectivamente para, para la víctima. Además, había determinadas situaciones que los profesionales eh, conocemos perfectamente en los casos en los que eh, en el momento en que se dicta la sentencia al liquidar las penas de alejamiento ya se han cumplido como medida cautelar. En el momento de la sentencia de la condena es, es el momento en el que más se aumenta el riesgo de la víctima. Lo hemos, lo hemos visto en los estudios que hemos hecho acerca de los fallecimientos por violencia de género. Por eso es, es necesario ese plus de seguridad. Y la, la libertad eh, vigilada eh, va, 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 a realizar esta, esta, va a realizar esta necesidad de, de máxima protección. Eh, igualmente estamos viendo situaciones en las que se suspende la, la condena de, privativa de libertad y, y queda en vigor la pena de, de, de alejamiento y claro, en, en estas situaciones también es, es importante esta, esta libertad vigilada que además eh, se va a poder eh, controlar a través de los dispositivos electrónicos a través de las famosas pulseras que como saben están gestionadas en, en España por la delegación del gobierno de violencia de género ellos eh, siempre me, me preguntan por qué habiendo 3.000 pulseras eh, que, que están a disposición eh, se utilizan alrededor de 700 entre 650 y 750 eh, dispositivos para controlar las órdenes de protección bueno pues ahora con esta nueva medida de libertad de vigilada vamos a tener dispositivos de sobra para poder proteger más a las mujeres muy bien, planteamos a continuación la tercera cuestión relacionada con las órdenes de, eh, de alejamiento. Eh, nos planteamos una, un tema interesante. Aquí en la Comunidad Valenciana tenemos un porcentaje de concesión de órdenes de, de protección de en torno a un 64%. Eh, la media nacional está en un 55% en la actualidad. Tenemos un porcentaje superior. Nos planteamos, eh, eh, María Ángeles, eh, cómo valora la evolución de, las, de la concesión de las órdenes de protección en la violencia de género y qué medidas pueden adoptarse para que pueda acreditarse en un primer momento la necesidad de la víctima de no tener que soportar la cercanía de la persona que ha denunciado cualquier tipo de comunicación. Sabemos que uno de los temas que a las mujeres maltratadas más le preocupan es que no quiero volver a verle. Incluso muchas mujeres lo que no quieren es que vaya a la cárcel, pero sí que no le moleste más, que no le mande un mensaje de móvil, que no le llame por teléfono, que no se le acerque. El tema de no quiero saber nada más de él. ¿Cómo podemos evolucionar para que esas órdenes de protección en cuanto a su concesión se evolucionen en positivo? Sí, efectivamente, y tienes mucha razón, Vicente, que en la mayoría de las ocasiones en que sentamos a una mujer a declarar delante de, de un juez, lo primero que nos dice es no quiero que mi marido o mi pareja vaya a prisión. Eh, esto es un problema porque, eh, claro, resulta que los delitos que nos está narrando son delitos de carácter público, son delitos que están eh, castigados en nuestro Código Penal y, por lo tanto, no tenemos más remedio que continuar con el, con el procedimiento y el Ministerio Fiscal fiscal no tendrá más remedio que acusar en el caso en que se acrediten. Eh, ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer varias cosas muy importantes. Una de ellas es eh, informar a la víctima antes de denunciar, incluso antes de tomar, eh, tomar la declaración, de todos los recursos y todas las herramientas que tiene a su alcance y que son muchísimos para poder salir del ciclo de la violencia. Eh, yo ya, ya no digo de todas las herramientas que tiene a través del procedimiento judicial, que son muchas también, pero no podemos olvidar que a la mujer hay que der derivarla siempre a los servicios de asistencia social, que son los que se van a encargar de su recuperación psicológica, de su recuperación integral. Eh, eso es muy importante y también eh, nosotros hemos celebrado mucho eh, el hecho de que eh, se pretenda en el anteproyecto de ley de asistencia jurídica gratuita el que la mujer tenga este letrado especializado gratuito antes de interponer la denuncia. ¿Por qué? Porque eh, consideramos esencial que la mujer vaya a la declaración con todos los elementos de prueba posibles. A veces, y mu en muchísimas ocasiones, la mujer no sabe que necesita estos, estos elementos de prueba, ni más ni menos, eh, que para que el magistrado, el, el juez, 
tenga los elementos suficientes para valorar si necesita una orden de protección o no. El hecho de que pueda llevar partes de lesiones, informes que se le han hecho en los servicios sociales, es muy importante. Por eso el asesoramiento previo es esencial. Y en esto, en los juzgados y especialmente los secretarios judiciales que tenemos la obligación de informar a la víctima de todos los derechos que le asiste a la, a la víctima, tenemos que romper una lanza y ser muy, 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 muy eh, eh, cuidadosos con, con la víctima. No es una víctima cualquiera la víctima de violencia de género. Es una víctima que hay que prestar una especial atención. Hay que cuidar su seguridad. Hay que cerciorarse de que se encuentra en condiciones de declarar. Y por supuesto, y esto es importantísimo, hay que cuidar que no se comunique con el agresor en las dependencias judiciales ni, ni policiales. Y esto es un, un esfuerzo de todos y cada uno de nosotros en cada uno de nuestros ámbitos profesionales. Muy bien, muchas gracias. Precisamente lo que estás comentando es lo cierto, es decir, la mujer necesita esa información. Nosotros tenemos la experiencia en la audiencia de Alicante, en la oficina eh, judicial de coordinación institucional, tenemos una unidad de información a las víctimas y recuerdo cuando hicimos un CD informativo hace ya cuatro o cinco años, que distribuimos 400.000 por toda España, pues recibimos eh, a muchas mujeres maltratadas, claro, que venían de forma anónima, de forma anónima no querían, no querían denunciar, no quería que su pareja... Eh, pues supiera que habían venido a pedir información y tenemos una experiencia muy positiva de esta oficina, de esta parte de la oficina nuestra, eh, que claro, yo creo que se podría implantar, la podríamos implantar en todas las audiencias provinciales, eh, porque la mujer a veces no quiere denunciar todavía, pero quiere saber qué pasa si denuncia, ¿no? Y esa oficina de atención a víctimas del delito, de malos tratos, yo creo que es fundamental para que por lo menos ellas sepan, venga usted, pregunte, pregúntenos, le vamos a informar y si quiere usted denuncia, pero por lo menos que sepa que sepa qué va a pasar, porque luego ella podrá decidir si presenta la denuncia. Nosotros le vamos a aconsejar que denuncie y también le vamos a aconsejar qué medidas de protección le vamos a dar, porque la mujer no se va a tirar al vacío diciendo voy a denunciar para que luego me puedan agredir, ¿no? Efectivamente. Muy bien, vamos a pasar a otra, a otra cuestión eh, interesante. Eh, tras los estudios que se están llevando a cabo en el Consejo de General del Poder Judicial sobre asesinatos y homicidios en casos de violencia de género, ¿Podemos llegar a alguna conclusión a nivel de reformas que permitan acabar con esta lacra de la sociedad? ¿Qué datos de los obtenidos llama más la atención o puede destacarse? Estamos todos los días, llevamos 44 mujeres asesinadas. Claro, cuando tenemos una noticia como esta, todos nos preguntamos en la sociedad ¿qué podemos hacer para acabar de una vez por todas con los asesinatos, con los crímenes de violencia de género? ¿Hay alguna medida que pueda ser eficaz? ¿Qué podemos hacer? En, los, en estos últimos estudios que hemos, que hemos hecho en el, en el observatorio, el, el grupo de expertos, eh, y, y nosotros hemos sacado pues, algunas conclusiones muy interesantes. El, el último que hicimos, que fue de las sentencias del año 2011, ya estamos haciendo 2012 y 2013, hemos visto que en un 44% de sentencias de condena eh, existían previos malos tratos de eh, física o psíquica. De, de, la, de, de la mujer ¿no? a, a manos de, de, su, de su agresor, de su asesino. Eh, en un 34% de las sentencias la víctima había anunciado su intención de separarse, su intención de divorciarse. Eh, estos datos son muy escalofriantes porque el hecho de que la mujer intente separarse de, de su pareja la, eh, aumenta el riesgo de sufrir agresión incluso de ser asesinada. Eh, en este sentido, es eh, como, como muy bien decía Vicente, la información es absolutamente clave. La divulgación de, eh, de qué es lo que le puede pasar a una mujer una vez denuncia los malos tratos, una vez eh, se decide a separarse habiendo tenido con, con anterioridad eh, violencia de género, es absolutamente esencial y por eso la sensibilización hay que seguir haciéndola y hay que, hay que seguir informando debidamente. Hemos eh, observado también que en un porcentaje muy alto se eh, aprecia la atenuante de confesión. Por eso, en, en el último informe nosotros propusimos, y, y, y de verdad que es, que, que es algo que, que es muy importante, el, el hecho de que ese, nos planteemos si esta atenuante de confesión debe aplicarse o no en estos, en estos homicidios, ¿no? tanto de violencia de género como violencia doméstica, pero fundamentalmente en violencia de género. 
Y, y es que, eh, como, como podemos saber por los medios de comunicación que siempre nos dan noticias sobre los asesinatos y los homicidios de, de violencia de género, en una gran mayoría el agresor se entrega a la policía, confiesa en los hechos, incluso en alguna ocasión se jacta de haber cometido un hecho tan tan execrable. Entendemos que esta, esta actitud que en realidad eh, fue introducida en, en, nuestro, en nuestro código penal pues, eh, por beneficiar al reo, pues más fundamentalmente pues porque el esclarecimiento de los hechos facilitaba al, al al órgano judicial en el proceso, el procedimiento. Eh, yo creo que, y creemos en el observatorio que esta circunstancia no debe nunca beneficiar al reo y hemos observado que en muchas ocasiones se rebaja incluso en tres y cuatro años de prisión el hecho de eh, eh, apreciar la atenuante de confesión. Y exactamente lo mismo entendemos con la reparación del daño, es decir, el derecho de la víctima a tener una indemnización no debe nunca atenuar la, la pena eh, que está prevista en nuestro Código Penal para este tipo de delitos tan grave. Muchas gracias, porque es muy interesante, sobre todo, la, las, las dos, la, la supresión de estados atenuantes de confesión y reparación del daño. Nosotros en la Audiencia Provincial de Alicante ya hemos puesto alguna resolución en la que no hemos apreciado la rebaja de la pena por la atenuante de reparación del daño por entender que, vamos a ver, la, la obligación de todo acusado es reparar el daño, pero en la violencia de género que tenemos que tratarla de forma distinta. Aquí, aquí hay muchos, hay algunos autores que cuestionan cuando nosotros proponemos que la violencia de género se tiene que tratar de forma distinta al resto de delitos, es que es así, es que es un delito distinto al resto de los delitos del Código Penal. Por eso tiene que tener especificidades. María Ángel está constatando un tema interesante. Se entregan muchos asesinos después de matarla. No podemos recompensarles con una rebaja de la pena. Y nosotros en la Audiencia de Alicante no hemos, rec no hemos reconocido la atenuante de reparación del daño cuando el acusado ha indemnizado a la víctima antes del juicio, por entender que es una obligación. Faltaría más que encima no le tuviera que indemnizar. Pero eso entendemos que no puede en ningún caso rebajar la pena a quien ha agredido, a quien ha maltratado, a quien ha vejado a una mujer. Por eso entendemos que también, de forma específica también, el Código Penal pues debería desaparecer estas dos atenuaciones de responsabilidad criminal. Y, con respecto a, increment, a un incremento de penas en los asesinatos y homicidios o algún tipo de pena mayor, como la prisión permanente, ¿se podría valorar también esa opción? Sí, bueno, efectivamente, en la prisión permanente eh, revisable, que es, eh, está ahora en el, en el proyecto de ley del, del Código Penal, se prevé para delitos que creen de mucha alarma social, y este es evidente que es un delito que crea mucha alarma social. Hay que tener en cuenta que en nuestro Código Penal, realmente, el delito de asesinato o homicidio por violencia de género no está especialmente penado, es decir, eh, está lo mismo matar a tu mujer que a una persona de la calle. Únicamente, bueno, pues se aplican eh, algunas agravantes de parentesco, pero realmente no está especialmente agravado este, este delito. Eh, por lo tanto, pues, pues el que se pudiera aplicar otras penas más graves, pues eh, también lo vemos desde el Consejo General del Poder Judicial muy acertado. Sí, yo creo que sería una, un acierto, en este caso el Parlamento, reconocer la especificidad de los crímenes de violencia de género y sancionar de forma específica los, los asesinatos y los homicidios en violencia de género de forma distinta a un homicidio o a un asesinato, porque no son iguales, no son idénticos casos. Estás matando a la madre de tus hijos, a la mujer con la que te has casado, a la mujer con la que has constituido una familia, y eso tiene que tratarse de una forma distinta al resto de casos de homicidio o asesinato en el Código Penal. Pasamos a otro tema eh, no menos interesante y también en un tema eh, estadístico. María Ángeles Carmona, además, es la presidenta de la Comisión Nacional de Estadística de, del Consejo General del Poder Judicial y la estadística es algo fundamental en el estudio de la violencia de género. Cualquiera de ustedes puede entrar en nuestra página web, en la, en la página poderjudicial.es, y ver los informes y los estudios que, que se hacen en el observatorio para ver la evolución de los análisis en cuanto a delitos cometidos, sentencias, etc. Nos planteamos ahora cuáles son los factores que influyen en el porcentaje de sentencias absolutorias que se dictan, el hecho de que la víctima se niega a declarar o cambie su declaración, problemas en la credibilidad de la víctima en algunos casos, cuando no hay datos que corroboren la versión, ¿qué, qué es lo que está influyendo en, en algunas sentencias que son absolutorias? ¿Toda sentencia absolutoria es porque el hecho no se ha cometido o más bien porque el hecho no se ha podido probar? 
Bueno, eh, estoy absolutamente convencida que eh, la mayoría, la mayor parte de las sentencias absolutorias eh, se producen porque los hechos no se han podido probar. Eh, y es, en esto la especificidad de la, de la violencia de género eh, cobra una especial importancia. Y es que en la mayoría de las ocasiones hemos observado que los hechos ocur suelen ocurrir en la intimidad del hogar sin testigos, sin ninguna otra prueba que pueda corroborar eh, los hechos eh, realizados más que la propia declaración de la víctima. Eh, por supuesto que hay sentencias que ya condenan exclusivamente con la eh, declaración de la víctima, pero cuando la víctima se acoge a su derecho a no declarar, que, que es, eh, le concede el artículo 416 de la ley de enjuiciamiento criminal y que es algo bastante común, efectivamente no se puede romper el principio de presunción de inocencia y por lo tanto la sentencia no puede ser condenatoria. Eh, el, el tema de, del acogimiento del artículo 416 nos preocupa y mucho y como muy bien ha dicho Vicente, eh, la estadística es esencial y, es, y, y en eso en España somos muy pioneros. Quiero decir que el hecho de poner negro sobre blanco cómo está evolucionando la violencia de género en nuestro país es, es algo que eh, fuera de nuestras fronteras no se da. Yo cuando voy a, a con congresos internacionales sobre violencia de género, incluso en, en países de Europa, pregunto a los responsables eh, de, pues de, de, los, de la igualdad, los responsables políticos de violencia de género, y pregunto cuántas mujeres eh, eh, se han, han, han muerto, han sido asesinadas en tu país en este año, y no lo saben. Aquí todos nosotros, y eh, la diputada de Igualdad nos acaba de decir que en este momento tenemos 44 mujeres contabilizadas. Por, por violencia de género y es cierto que las cifras son muy frías las cifras eh, bueno pues eh, debemos tener en cuenta siempre que después una cifra hay una mujer sufriendo y una familia entera sufriendo pero son muy importantes es que es la única manera de poder dar pasos adelante de la única manera de saber cómo está evolucionando en este sentido el Consejo General del Poder Judicial a través del observatorio cada trimestre saca públicamente las estadísticas tanto de denuncias de renuncias al proceso porque es algo que preocupa y mucho. Y los medios de comunicación también preocupa, porque a mí me preguntan mucho y, y eh, escudriñan cada uno de los partidos judiciales cómo va evolucionando esta cifra. ¿Por qué las mujeres eh, no se atreven a continuar con el procedimiento? ¿Por qué una vez han dado el paso auténtico de eh, au, eh, un auténtico paso eh, heroico? Porque denunciar es un acto auténticamente heroico. La mujer que está inmersa en el círculo de la, de la violencia por sí misma es muy difícil eh, que salga de ella. Eh, el hecho de, de denunciar eh, es, es algo para ella muy complicado. Por eso el acompañamiento de la mujer a lo largo del procedimiento judicial es esencial. Y en esto los abogados, los jueces, los secretarios judiciales, todas las personas que están eh, en torno a los juzgados, eh, los médicos forenses, los asistentes sociales pues tienen un, un, un trabajo importantísimo eh, y es el no dejar que la mujer renuncie a continuar con el procedimiento. En ese sentido, y, y no sé si ya me meto un poco en la siguiente pregunta... Pues si, si quieres, te hago una, una, sí. una, un paréntesis sí, con este favor. tema, porque el, el, lo vamos a tratar ahora. Claro, porque eh, estamos hablando de un tema fundamental. En, en España y en la sociedad hay un, hay un factor que a veces no nos deja avanzar en la lucha contra la violencia de género, y es que dentro de la sociedad hay personas críticas críticas de que se hagan reformas para proteger más a la mujer y lo, lo hay profesionales incluso incluidos de todo tipo hay gente que está en contra de que se haga una legislación específica en la lucha contra la violencia de género y eso es un tema muy grave y estas, estas personas que están en, en contra de que hagamos reformas legales para dotar de especificidad la lucha de violencia de género cuando ven porcentaje de sentencias resolutorias o ven que la víctima renuncia a seguir en el procedimiento sacan el tan recurrente y dañino y doloroso tema de la denuncia falsa, de la credibilidad de la víctima a la hora de denunciar. Porque esto es un tema que hace, que hace muchísimo daño, eh, porque se dice, si la sentencia era solutoria, es que la denuncia no era cierta. Esto como lo... Sí, como bueno, lo vamos a ver, es, es, esto no es más que una auténtica falacia. Es decir, sentencia absolutoria no es igual a denuncia falsa. 
por favor. Y esto, bueno, pues estamos hartos de, de repetirlo y no hay nada más que eh, leerse, y por favor os, os invito a que lo hagáis, cada año la memoria de la Fiscalía General del Estado, que además siempre saca una sección específica de violencia de género y siempre hace un análisis de las sentencias que se dictan en España por falso testimonio en violencia de género. Bueno, pues este año el porcentaje ha sido de un 0,0018% de, de denuncias supuestamente falsas. Y además, es más, eh, dice la Fiscalía General del Estado que en esos casos, en, la, en los casos en que ha habido una sentencia condenatoria a la mujer por denuncia falsa, que han sido creo que cuatro o cinco en un año, eh, en esos casos han servido para eh, revisar la sentencia condenatoria del agresor. O sea, fijaos que... Eh, qué de flecos tiene y qué específico es el tema de la violencia de, de género porque eh, precisamente el agresor continúa dominando a través del procedimiento a, a la víctima incursa, eh, incursa en la violencia de género. Sí, además, el hecho de que eh, nosotros insistamos en el tema de la información a las víctimas eh, también lo es porque eh, nosotros lo vemos en los jugados el tema de la práctica que el maltratador utiliza cuando la mujer renuncia a la, a, la, a la denuncia y no quiere seguir el procedimiento, se niega a declarar y puede recaer una sentencia absolutoria. Que el hecho de que renuncie o se niega a declarar no quiere decir que haya absolución. Puede haber condena porque las fuerzas de seguridad del Estado que hay aquí presentes intervienen muchas veces de inmediato y nosotros estamos dando valor de prueba a los policías que de forma inmediata intervienen cuando hay una agresión, porque los vecinos colaboran, los vecinos llaman a la policía, la policía interviene de inmediato, esto lo estamos viendo en los atestados, y estamos dando valor de prueba a la, a la policía, aunque la víctima luego se niegue a declarar, que son desgraciadamente abundantes los casos en que la víctima luego no quiere ir a declarar al juzgado. Claro, esto a la mujer tenemos que informárselo de que esa conducta puede repercutir luego en negativo cuando en realidad luego quiera denunciar y el maltratador utilice esa sentencia absolutoria en contra de ella para hacer dudar de la credibilidad de su declaración cuando ella en realidad dice me ha hartado ya, quiero denunciar y quiero que lo condene. ¿Verdad? Efectivamente, sí, y, y en eso además eh, la información es clave y, y me alegra mucho eh, lo que has dicho respecto a la función de las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado. Eh, están haciendo una labor absolutamente encomiable en, en el ámbito de la violencia de género. Utilizan un sistema informático eh, muy novedoso en España, el, el sistema de seguimiento integral de víctimas de violencia de género. Eh, hacen unas valoraciones del riesgo extraordinarias y automáticas eh, para que la víctima se sienta protegida, es decir eh, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están haciendo un trabajo excepcional y las mujeres están muy, en muy buenas manos eh, para, para su protección Sí, y además en el tema este que estoy comentando, también aunque los vecinos ya y los amigos están dando un paso adelante en la, en la denuncia eh, pues también deberíamos recordar a la sociedad que este no es un problema de las mujeres que están soportando el maltrato en sus hogares, sino que también es un problema de los vecinos que en muchos casos están llamando a la policía. Nosotros lo vemos en los atestados. La policía interviene en cinco minutos, pero nos hace falta que la sociedad en general dé un paso más adelante. Sí. Eh, un paso más adelante, se implique más y que no se inhiba, como siempre ha pasado, diciendo esto es un problema de la vecina del tercero, que sea ella la que denuncie. Yo creo que y también el entorno familiar. Yo creo que ahí la sociedad tiene también que eh, dar ese paso en cuanto a la obligación de denunciar. ¿no? Sí. Efectivamente. Bueno, es que además todos estamos obligados a denunciar cualquier delito que presenciemos. Eh, me, me estoy acordando y con las palabras de, de Vicente eh, de una noticia de, creo, de la semana pasada en televisión, no sé si la habéis visto, un un, pues un experimento que han hecho, creo recordar que en Suecia eh, han puesto una cámara de televisión en un ascensor y dos actores, un chico y una chica, eh, simulaban unas, agre unas agresiones del chico hacia la chica, ¿no? una agresión por violencia de género. Bueno, pues sorprendente, sorprendentemente veíamos cómo entraban y salían muchísimas personas y no hacían absolutamente nada por proteger a la mujer. Tan solo una mujer se enfrentó al, al chico diciéndole que iba a llamar a la policía. Esto eh, nos debe eh, dar que pensar mucho. Yo estoy convencida que aquí en España esto no ocurriría así. Eh, yo creo que la gente está mucho más implicada, pero necesitamos mucho más implicación porque el silencio nos convierte en cómplices de la violencia de género. Eh, yo eh, estoy absolutamente convencida que una mujer eh, víctima, incluso si ha recibido eh, violencia psicológica, si ha sufrido violencia psicológica, 
oiga, se le nota, es que se nota muchísimo. Nosotros vemos a diario muchísimas mujeres que vienen a nuestro juzgado con señales claras de maltrato, pero también la violencia psicológica se ve. Eh, todas las personas allegadas, cercanas a las víctimas, tienen la obligación de sacar a esa mujer de ahí, de ayudarla, de apoyarla. Bien, otra cuestión, eh, abundando lo que estamos comentando de la, de la renuncia. Eh, entonces, ¿qué medidas de reforma eh, se puede afrontar eh, para resolver los índices de casos de víctimas que se ne a declarar amparándose en este precepto? Eh, ¿Sería posible que fuera suficiente que la víctima declarara ante el juez de violencia con contradicción se grabara esta declaración para evitar que tuviera que acudir al judicial? Es decir, lo que se denomina prueba preconstituida. Nosotros entendemos muchas veces que las víctimas dicen estoy harta de ir al juzgado a contar siempre lo mismo, en comisaría, en el juego de violencia de la mujer y luego el día del juicio oral ante el juez de lo penal. A veces las estamos victimizando demasiado, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Y en relación con precisamente la aplicación de este artículo 416 de la Ley de Juiciamiento eh, Criminal, eh, en el observatorio el grupo de expertos desde hace ya tiempo propuso pues, algunas eh, propuestas de modificación. En primer lugar, bueno, pues sencillamente que no se aplique esta dispensa de declarar a la víctima de violencia de género, lo que además conllevaría el hecho de que eh, si la mujer mintiera en el acto del juicio por proteger a, a su agresor, pues evidentemente no se podría eh, perseguir este, el delito de falso testimonio, pues habida cuenta las eh, circunstancias especiales que sufre la víctima. Y eh, algo muy interesante y que está incluido en el anteproyecto de ley del Estatuto de la Víctima, el hecho de no revictimizar más a, a la víctima y sobre todo si es menor de edad, eh, pues eh, se podría paliar con el hecho de eh, realizar una declaración con todas las garantías procesales, con todas las garantías de contradicción grabada, eh, estando presente todas las partes, de manera que esa grabación pudiera introducirse en el juicio oral como una prueba más a valorar por el juez, ¿no? pues con, con la intención de que esta mujer no tenga que repetir mil veces esa historia tan traumática y... Eh, Quizá pudiéramos eh, paliar también los, los efectos eh, tremendos ¿no? de sentencias absolutorias que provoca el 416. Es, es cierto. Nosotros en la Audiencia de Alicante estamos, eh, hace tiempo hicimos un protocolo también del uso de la videoconferencia con víctimas de malos tratos o víctimas de delitos sexuales, que está funcionando muy bien. Nosotros cuando citamos a una víctima al acto del juicio oral en violencia de género, en hechos competencia de la audiencia eh, o de jurado, o también que está aquí presente la secretaria del jurado de la audiencia provincial y también el secretario coordinador de, la, de los jugados de, de Alicante, a los que agradezco la presencia. Eh, hemos puesto esta aplicación para, cuando citamos a la víctima al juicio, pues le ofrecemos la posibilidad de declarar por videoconferencia, porque entendemos que, sobre todo, lo hemos presenciado en los casos de violaciones, abusos sexuales, claro, de la lógica incomodidad de estar la mujer a dos metros del presunto violador, es una situación complicada, entonces le ofrecemos la posibilidad, y lo están aceptando, y lo, están, y lo estamos haciendo así, de que declaren por videoconferencia a tres o cuatro kilómetros, se hace la declaración. Yo recuerdo un juicio que tuvimos, una, una mujer que fue víctima de violación constante durante cinco horas por su expareja. La llevó a su hogar, bueno, la chica declaró por videoconferencia y estuvo declarando una hora y cuarto. Yo luego le dije a mis compañeros, esta mujer... No hubiera estado una hora y cuarto declarando a dos metros del violador, porque le condenamos. No es presunto, es violador porque le condenamos por delitos continuados de violación. No hubiera soportado la presión psicológica de estar en una sala, estar en una antesala, estar viendo a la familia del acusado, estar declarando todo lo que le hizo durante cinco horas y eso lo hizo durante una hora y cuarto. Una declaración completa, concreta y exacta. Y también es cierto que en otras ocasiones, habiendo dado esa oportunidad de que declaren por videoconferencia, la mujer ha dicho, no, yo quiero ir a declarar, volverme, mirar a los ojos y decir, esta persona me ha violado y reconocerlo en el acto del juicio oral. Pero bueno, eso está en la opción que se le deja a la víctima en este caso. Pero entiendo que la videoconferencia nos está dando muchos resultados para evitar ese miedo o temor lógico que tienen las mujeres. Y por último vamos a una cuestión... Lo digo por si quieren hacer alguna pregunta que utilicen la aplicación informática para hacerlas ahora. Sobre el tema del funcionamiento de los jugadores de violencia eh, de, contra la mujer. Vamos a hacer alguna, ¿Se va a hacer alguna reforma en el funcionamiento de los jugados? Eh, tenemos que recordar que esos jugados los pusimos en práctica en Alicante. Fue una experiencia piloto que hicimos en el año 2001, quiero recordar. Y aquí, en el, me acuerdo, en el jugado de instrucción número 5 de Alicante, pusimos en marcha el primer jugado de violencia. Pasa que era un jugado que, como no estaba todavía reconocido por ley, 
pues compartía materia con otro tipo de, de materias y ahí fue cuando pues, se, se percibió que había que crear jugados específicos en, en esta materia. ¿Se va a resolver la problemática de los partidos judiciales que comparten materia? Porque eso sí que es cierto que ya lo tuvimos en Alicante y no dio buen resultado. Uh -huh. En, en el Consejo estamos absolutamente convencidos que la, el, el, de, tenemos que ir hacia la especialización total, total y absoluta. O sea, una mujer tiene que estar siempre atendida por un juzgado especializado. Y esto es ya no solo porque el órgano judicial haya recibido una formación específica y una sensibilización especial para la violencia de género, sino que todo, todo lo que rodea al juzgado especializado está especializado también, tanto la fuerza de cuerpo de seguridad como los, eh, las unidades de valoración forense, como todos los recursos que hay. Y esto es importantísimo porque eh, lo que intentamos es recuperar a la mujer ya, ya, ya no solo el que la denuncia siga adelante, sino que esa mujer y sus hijos y sus hijas sigan adelante. Eh, nosotros en el, en el observatorio eh, en la primera reunión que tuvimos además eh, ya nos pusimos de manifiesto esto sobre la mesa, pues eh, esta propuesta de comarcalización, es decir, eh, el hecho de, que, de, de, de ver cómo es la carga de trabajo de todos los juzgados que están especializados y mm, afrontar eh, el hecho de que estos juzgados que están compartiendo, eh, los juzgados mixtos que están compartiendo materias de violencia sobre la mujer y otras materias pudi pudieran descargarse. Lo cierto y verdad es que entonces estábamos eh, con el anteproyecto de ley orgánica del Poder judicial, que ahora pues debido a los cambios del equipo ministerial del Ministerio de Justicia pues, no sabemos cómo va a salir adelante pero mm, sí que existe una eh, gran intención de que todas las mujeres víctimas sean eh, tratadas por un juzgado especializado y si no es a través de los tribunales de instancia que creo que queda poca legislatura para, para poder implantarlos, por lo menos por un mecanismo de normas de reparto, yo creo que, que se podría hacer bueno, pues muchas gracias, María Ángel. Hemos, hemos, hemos cumplido el plazo porque son las once, once y cuarto y es el tiempo que tenemos previsto. ¿Cómo, cómo se nota que eres opositora? Sí. ¿Eh? Tanto. Bueno, eh, no, no he visto ninguna pregunta en la aplicación informática. No sé si estamos en tiempo para hacer dos o tres preguntas. Mm, eh, si podemos dar opción de que alguien en la sala, pues un par de preguntas. Pero antes, antes de eso, pues... Me gustaría pre preguntar, eh, con el tema de la prevención y violencia de género en la escuela, en la escu nosotros recibimos el otro día aquí en la Audiencia de Alicante a un colegio, tenemos un programa de prevención de la violencia de género en la escuela, y vemos muy positivo hablar a los chicos y chicas en los colegios sobre no violencia de género, tolerancia cero a la violencia. Eh, los chicos y chicas, es decir, yo creo que la solución al problema de la violencia de género a veces no está tanto en poner penas, incrementar penas, meter gente en la cárcel, que hay que meterla cuando hay que meterla, pero la lucha yo creo que puede ser más eficaz desde el principio, desde la educación, desde la cultura, desde la prevención, hablar con los chicos y chicas, porque a veces nos preocupa ¿no? que haya hechos de violencia de género en edades muy tempranas, ¿no? Sí. Podemos trabajar ahí muy bien en la escuela, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, la, la educación es, es la esperanza de, de dar pasos adelante en esto. Me, me ha gustado mucho, además, el, el vídeo y la... Y la, el, la escena que, que, nos, que nos ha mostrado eh, la actriz antes de iniciar el, el Congreso y, y es que eh, es verdad y, y es una gran verdad eh, el hecho de que si a los hombres no se les enseña que tienen que controlar y que tienen que ser agresivos pues las mujeres dejaremos de estar controladas y dejaremos de ser agredidas. Y esto es, eh, es muy importante. Eh, la igualdad debe enseñarse en todos los centros educativos desde el minuto uno, desde, desde que el niño tiene un año. Y, y, y ya no solo con asignaturas específicas, sino de manera transversal, en todas las asignaturas. Todos los profesores tienen esa obligación, porque la única manera de dar pasos adelante en la erradicación de la violencia de género es cambiar el chip de la sociedad. El chip de nuestra sociedad todavía sigue siendo machista y el machismo es la causa de la violencia de género. Y la educación es importante, pero eh, otro gran hándicap es los medios de comunicación. Vemos a veces algunas eh, series de televisión que están eh, dirigidas a adolescentes en los que eh, se duplican pues, todos los estereotipos de género eh, donde eh, a lo mejor hay actitudes muy agresivas que el adolescente no lo percibe como violencia de género yo voy a dar muchas charlas a los centros educativos y cuando yo digo una bofetada es 
un delito castigado en nuestro Código Penal con pena de prisión. Todo el mundo se queda alucinado porque no perciben determinadas actitudes y sobre todo estas de las que hablaba de acoso, de seguimiento, de control en la forma de vestir, de aislamiento de la familia, no lo perciben como violencia de género y evidentemente es una señal de alarma de que puedan producirse agresiones mucho más graves. Bien, bueno, tenemos, si nos han entrado alguna pregunta ya, vamos a hacerlas. Eh, tenemos 10 minutos, aproximadamente 11 minutos. Nos plantea un tema muy interesante y es el tema de los quebrantamientos de condena, que claro, van a jugar de instrucción en lugar de ir a los de violencia por un problema legal del artículo 87. Eh, ¿Por qué lo están tramitando los juegos de instrucción? Claro, es que eh, el, una de las reformas que hemos solicitado, precisamente en relación a las competencias de los juzgados de violencia sobre, sobre la mujer, es que todos los quebrantamientos sean competencia del juzgado de violencia sobre la mujer, porque no tiene ningún sentido que haya determinados eh, quebrantamientos que nosotros llamamos puros, en los que no existe ningún acto de violencia, simplemente un acercamiento que estén eh, tramitándose en juzgados diferentes. Eh, es, en esto eh, yo creo que ya se solicitó la, la modificación legal y, y yo creo que, que se va a proceder. Bien, nos plantean también eh, quién atiende a los menores que son testigos de hechos de violencia de género. Eh, ¿Qué problema tienen ellos cuando acuden a los juzgados? Ajá. Eh, esto es una de las mm, problemáticas más, más que, nos, que nos planteamos eh, en los juzgados. Y, y es que en muchas ocasiones los únicos testigos de la violencia de género son los menores. Pero es que no es que sean testigos, es que ellos son víctimas directas de la violencia de género. Eh, desgraciadamente, en, en España España desde el año pasado, y además eso es un logro de la delegación del Gobierno de Violencia de Género, se están contabilizando los menores asesinados por violencia de género, y digo violencia de género, no violencia doméstica. Eh, desgraciadamente, y además uno, uno de los casos que, que, vamos, que yo lo viví por, desde la delegación del Gobierno de Andalucía, en, en Málaga, una niña de nueve años que estaba cumpliendo un régimen de visitas con su padre, fue asesinada por su padre para provocar el mayor dolor que se puede provocar a una mujer y es que maten a tu hijo eh, este, este hecho ha sido instruido por un juzgado de violencia sobre la mujer porque la fiscal delegada ha, considera, ha considerado que es un delito de violencia sobre la mujer el año pasado murieron seis niños como consecuencia de la violencia de género y este año eh, ha muerto uno eh, el visibilizar el sufrimiento que están viviendo los niños. Creo que en un estudio se calculó que había 800.000 niños en España que habían visto, escuchado, que habían sufrido incluso agresiones directas por violencia de género. Eh, es muy problemático este, este tema porque en muchas ocasiones las propias mujeres no quieren que sus hijos declaren en un juzgado y es normal, no quieren hacerlos pasar por eh, el, el trato tan terrible que es eh, estar en un juzgado y declarar. Por eso, en el Estatuto de la Víctima y en la Ley Orgánica de Protección de, de la Infancia, se prevé un mecanismo para que estos, estos niños declaren, por supuesto, con personal especializado en unos eh, circuitos cerrados a través de con cámaras de televisión, por supuesto no ante un juez con togas, que es para, para ellos un, un shock traumático muy, muy importante. Y, y en esto tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Es, es la única manera de, de no revictimizar más al menor con estos temas. Se nos plantea también el tema de un tema muy recurrente y es cuando hay un hecho de maltrato, ¿qué pasa con los hijos en una separación y divorcio? ¿Qué pasa con los hijos? Eh, ¿Existe el régimen de visitas? ¿Se puede suprimir sí. en el caso de que no haya agresión a los hijos? Me imagino que se está preguntando, hay dos preguntas sobre este tema. Sí. ¿Se puede suprimir la patria potestad? ¿Se puede suprimir el régimen de visitas? ¿La custodia compartida? Sí, sí, efectivamente, en nuestro, en nuestro régimen legal existe la posibilidad de que, de que los jueces eh, pues, eh, suspendan los regímenes, regímenes de visitas o priven de la patria potestad a las, eh, a, los, a las personas que han sido condenadas. Lo que sí es cierto es que eh, en la Ley Orgánica de Protección del Menor se incluye una modificación que es muy importante y es que eh, el juez 
ahora, a partir de, de este anteproyecto, va a tener siempre que pronunciarse sobre qué medida de protección penal o civil va a adoptar respecto de los hijos. Hasta ahora, las órdenes de protección y lo que se refiere a las medidas civiles solo las podía acordar el juez a instancia de parte, o a instancia del Ministerio Fiscal o alguna de las partes. Sin embargo, ahora po podrá adoptarlas de oficio. Y esto es muy importante porque hicimos, eh, hemos visto en las estadísticas que eh, este, eh, estas privaciones de patria potestad o suspensiones de régimen de visitas se utilizan poco. Eh, en, en ocasiones son eh, poco solicitadas por las partes, tanto por los fiscales como por la propia, la propia acusación eh, particular. Y, y yo creo que eh, es importante eh, examinar en qué situación psicológica se encuentra el menor siempre antes de conceder un régimen de visitas. Se nos plantea también si está previsto en la reforma del Código Penal del Acoso si cuando el acoso se ejerce de forma telemática, por WhatsApp, por correo electrónico, si va a ser delito también. Efectivamente, por supuesto que sí. Es que eh, a través de las, de las nuevas tecnologías eh, se está utilizando la violencia de género y es muy, muy, muy común. De hecho, ya las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado eh, tienen eh, bueno, pues, secciones, sector, secciones especializadas precisamente en esta materia ¿no? de ciberacoso. Sí, se nos insiste también por eh, miembros de la Policía Local aquí presentes que cuando hablamos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, claro, es eh, que se refiere también a Policía Autonómica y Policía Local, evidentemente, sí. cuando hablamos de fuerzas y cuerpos de seguridad por supuesto, hablamos, por hablamos supuesto. en general. Y además reconociendo la gran labor que están haciendo la Policía Local, la Guardia Civil, la Policía sí. Nacional en este tema, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, es, es, es eh, la coordinación entre todas las fuerzas de seguridad, ya sean del Estado, Guardia Civil, Policía Nacional, policías locales, Policía Autonómica, es, es muy importante. Estamos haciendo muy, un gran esfuerzo en integrar en este sistema magnífico biogen que utilizan la Guardia Civil y la Policía Nacional, en integrar a muchas policías locales y que es, eh, están colaborando, coadyuvando mucho a la protección de, de la víctima. Y una última cuestión y ya, ya terminemos porque no tenemos más tiempo. La violencia psicológica, ¿cómo puede la víctima probar la violencia psicológica? ¿Tiene problemas para ello? Bueno, eh, quizá es la, la más difícil de probar porque, porque necesitamos informes especializados. Eh, en ese sentido, eh, las unidades de valoración forense son muy importantes a la hora de, de probar estas, esta violencia psicológica y la violencia habitual. Eh, por eso se ha insistido tanto y también se prevé en los, en los, anteproyectos, en los anteproyectos de ley que eh, estas unidades estén especializadas no solo en violencia de género sino también en discapacidad y también en menores porque eh, desgraciadamente eh, la violencia de género más silenciada se da en los menores y en las mujeres con algún tipo de discapacidad y en eso está, tenemos que estar todos preparados. Pues muchísimas gracias. Estamos ya fuera de tiempo. Hay más preguntas, pero estamos ya diez minutos fuera de, del plazo. Te agradecemos, María Ángeles, mucho la, la magnífica conferencia que nos has disertado, tu tiempo aquí en Alicante y el esfuerzo que estás haciendo por la lucha contra la violencia de género desde el Consejo de Perjudicial. Muchas gracias.